বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের আরো একটি পর্ব আজকের পর্বে আপনাদের যে বিষয়টি আমি দেখাবো সেটি হচ্ছে আমরা আমাদের ইনকিউবেটর মেশিনে যে বাচ্চা ফুটিয়ে থাকি ডিম থেকে অনেক সময় হ্যাসিং পার্সেন্ট আমাদের খুব খারাপ হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারি না খুব যত্ন সহকারে বা লক্ষ্য দিয়ে আমরা আমাদের মেশিনকে পরিচালনা করি তারপরেও দেখা যায় হ্যাচিং পার্সেন্টেন্স খুবই খারাপ এর পিছনে আমরা যে ডিম সংগ্রহ করি হ্যাচিং করার জন্য তার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সেই হ্যাচিং ডিম আমরা কিভাবে নির্বাচন করব কোন ডিম হ্যাচিং উপযুক্ত এবং কোন ডিমটি আমাদের মেশিনে বা হ্যাচিং এ আমরা দিব না বা দেওয়া যাবে না সেই বিষয় নিয়ে খোলামেলা আজকে আলোচনা করব তো তার আগে ছোট একটি রিকোয়েস্ট করব আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি যদি আপনার সামান্য পরিমাণ কাজেও লাগে তাহলে আপনার পাশে থাকা অন্য জনকে ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং ভিডিওটি লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন তো বন্ধুরা চলে যাই মূল পর্বে দেখুন আমার সামনে কিছু ডিম রাখা আছে সেই ডিমগুলো থেকে আমি সরাসরি লাইভে বোঝানোর চেষ্টা করব সর্বপ্রথমে আসি আমাদের ওভার সাইজ যে ডিমটি রয়েছে আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার হাতে একটি ডিম রয়েছে এই ডিমটি তুলনামূলকভাবে একটি মুরগির ডিম যে সাইজ হওয়ার কথা আমার হাতে যে ডিমটি এই মুরগি ডিমটি মুরগির ডিম তো এই ডিমটি সাইজটা যা হওয়ার কথা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বড় এবং এই বড় ডিমের যেটি মেইন সমস্যা সেটি হচ্ছে বড় ডিমের মধ্যে দুইটি কুসুম থাকে যদি দুইটি কুসুম ডিমের ভিতরে থাকে তাহলে সেই ডিম থেকে বাচ্চা তৈরি হয় না তো আমরা অবশ্যই যখন মেশিনে আমরা ডিম হ্যাচ করার জন্য দিব এই বিষয়টাকে আমাদের সর্বপ্রথমে খেয়াল রাখতে হবে দুই কুসুম জনিত ডিম আমরা মেশিনে দেব না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা যখন ডিম ফার্ম থেকে সংগ্রহ করি তখন দেখা যায় দেখুন আমার হাতে যে ডিমটি রয়েছে এই ডিমটির মসৃণ নয় একটু এব্রো খেব্রো যদি ডিমের খোসা মসৃণ না থাকে তাহলে সেই ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম তো এরকম যদি উঁচু নিচু বা অন্য কোনো কোন দিকে ভাজ বা কোনাকুনি থাকে সেই ডিমটাকে আমরা অবশ্যই হ্যাচিং এর জন্য চয়েস করব না সেই ডিমটাকে আমরা ছাটাই করে দিব এটি খাওয়ার জন্য ব্যবহার হবে তৃতীয়ত আমি যে বিষয়টি বলবো দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি ডিম আমি আরো একটি ডিম নিয়ে নিচ্ছি এখানে দুইটি ডিম আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার বাম হাতে যে ডিমটি রয়েছে একদমই ছোট ছোট আকারের এত ছোট আকারের ডিম হ্যাচিং এর জন্য অবশ্যই নির্বাচন করা যাবে না এবং এই ডিমটি অবশ্যই কোন মুরগি ডিমে আসার যে প্রাথমিক পর্যায় সেই পর্যায়ের একটি ডিম তো আমরা এই ছোট ডিমটিকেও হ্যাচিং এর জন্য নির্বাচন করব না সবচেয়ে বড় যে সাইজ ডিমটিও আমরা হ্যাচিং এর জন্য নির্বাচন করব না এই দুইটি ডিম বাদেও যে আরো একটি ডিম আমি বলেছিলাম যে যদি এদের স্কিনটা এব্রো খেব্রো থাকে মসৃণ না হয় বা সমান না হয় তাহলে সেই ডিমটিও আমরা হ্যাচিং এর জন্য ব্যবহার করব না এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে আরো একটি ডিম রয়েছে এই ডিমে একটি রক্তের সিটা রক্তের দাগ লাগা রয়েছে তো রক্তের দাগ লাগা ডিম হ্যাচিং এর জন্য আমাকে ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না এটি হচ্ছে ডিমের কোনো সমস্যা নয় ডিমে রক্ত লেগে থাকাটা ডিমের সমস্যা নয় এটি হচ্ছে মুরগির সমস্যা মুরগি কোনো একটি রোগে আক্রান্ত সেই বিষয় নিয়ে আমি আরো একটি ভিডিও দেব যে যদি আমাদের যে মুরগি রয়েছে মুরগি ডিম পাড়ার পরে যদি ডিমের গায়ে যদি রক্ত লেগে থাকে তাহলে সেটি কি সেটি একটি রোগ সেই রোগ আমরা কিভাবে প্রতিকার করব এবং এর কি কি পরিচর্যা করব সেই বিষয়ে আমি আরো একটি ভিডিও দিব তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটি কি ধরনের সমস্যা তো বন্ধুরা তাহলে আমরা সঠিক যে সাইজ রয়েছে ডিমের সেই সাইজের ডিমটাকে আমরা আমাদের হ্যাচিং এর জন্য নির্বাচন করব এবং যদি আমরা সমান সাইজের ডিম আমাদের মেশিনে দিতে পারি তাহলে বাচ্চাগুলো এক সমান হবে ছোট বড় বাচ্চা হবে না সেই ক্ষেত্রে হ্যাচিং এর পার্সেন্টেজটাও ভালো হবে এবং সেই বাচ্চা আমি যখন মার্কেটিং করব বা বিক্রি করব বাচ্চার চাহিদাটাও ভালো থাকবে এবং আমার এই ডিমগুলো আমি অন্যান্য পারপাসে ব্যবহার করতে পারবো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি আমন্ত্রণ রইল পরের আরো ভিডিও দেখার জন্য সর্বশেষ ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এবং যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন